வணக்கங்க இது நம்ம அம்மா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் நேம் வந்து தக்காளி புலாவ் வித் கர்ட் ரைட்டா தேவையான பொருட்கள் கா கிலோ தக்காளி வெங்காயம் நானூறு பச்சை மிளகா நாலு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு தேவையானது சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் பிரிஞ்சி இலை தேவையானது ஒரு கைப்பிடி புதினா அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு அடுப்பில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு ஒரு கிண்ணம் அளவுக்கு எண்ணெயை நம்ம அதில் ஊற்றிடணும் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் காஞ்சோன்னா நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு பெரிஞ்சிருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டுருணும் பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்துக்கணும் அதோட அப்புறம் இது வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும் வதக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மெல் வரும் பச்சை மிளகா இப்போ நல்லா பொன்னீராக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே அதுக்கு தேவையான உப்பை நம்ம வந்து அதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்படி வெங்காயம் வதங்கும் போதே உப்பு போட்டால் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க புதினாவை அதோட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டுங்க இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்குங்க இப்போ நம்ம தக்காளி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நமக்கு நல்லா ஸ்மெல் வருங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குங்க தண்ணி ஊற்றணும்னு தேவையில்லை தானாகவே தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து தண்ணி விட்டுரும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம காப்படி அரிசி எடுத்து அலசி வச்சுருக்கோம் அந்த அரிசியை சேர்த்துக்க வேண்டியதான் நம்ம எந்த ரைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடு சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் இந்த அரிசி வந்து வதங்கட்டும் அரிசியை நாங்கள் உள்ளறுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சு நம்ம அரிசி இதில் போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் நல்லா காணும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த இதை வந்து குக்கரில் மாற்ற போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ அரிசி எடுத்துருக்கோமோ அது எந்த பாத்திரத்தில் அரிசி எடுத்தோமோ அதே பாத்திரத்தில் ரெண்டு பங்கு நம்ம வந்து இதில் தண்ணி இதுக்கு தண்ணி வச்சுக்கிறோம் கூட வைக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் குழஞ்சி போயிடுச்சுன்னா பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாங்க நம்ம செய்ய போகிற குக்கரில் இதை போட்டுக்கலாம் கப்பால் நான் ஒரு கப் வச்சேன் இப்போ அதால் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம்
இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு அதிகமான தண்ணி ஊற்ற வேணாம் சாதத்துக்கு எவ்வளோ தண்ணி வைக்கணுமோ அவ்வளோ தண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா இப்போ இதில் நம்ம வந்து உப்பு பற்றலைனா உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் உப்பு இருக்கா கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு உப்பு பற்றலைனா கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இது இப்போ நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கொதிச்சு வந்தோன்னா நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் அடுப்பு எரிய விட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க சும்மா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதோட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சு சிம்மில் வச்சுருந்தாலே போதும் இது இப்போ லைட்டாக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது அது வரைக்கும் மூடி வச்சுருக்கலாம் இது இன்னும் நல்லாவே கொதிக்கட்டும் கொதிச்சு நல்லா அரைப்பதமாகட்டும் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகட்டும் இப்போவே பார்த்தா தெரியும் சாதம் லைட்டாக வெந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா அரிசி வந்து பாதி பதத்துக்கு வெந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா வத்தி இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ குக்கர் மூடிய போட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டீம் வந்தோன்னே நம்ம விசில் போட்டுக்கலாம் சிம்லே இருக்கட்டும் அடுப்பு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் ஏழு நிமிஷம் ஆனோன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம அடுப்பில் வச்ச தக்காளி புலாவ் வந்து இப்போ குக்கரில் இருக்குது அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அது காட்டியும் போயிட்டு ஆனியன் ரைத்தா செய்கிறத போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஆனியன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் கேரட் கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா உப்பு சேர்த்து நல்லா ஆனியனை கசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் இப்போ அந்த வெங்காயத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது கூட கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் வீட்டிலேருந்து அந்த தயிரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம் இப்படியே சாப்பிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஆனியன் ரைத்தா ரெடி இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க நாங்கள் குக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸ்டீம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் போயிடுச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆ குக்கரை திறந்தோடனே சரியான ஸ்மெல் வருது ரொம்ப வாசமாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் மா செம்ம டேஸ்டாக இருக்குமா சூப்பராக இருக்கு டேஸ்டாக இருக்குமா நீங்களும் இந்த தக்காளி புலாவை உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மா வீட்டு சமையல ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்